你还认识我吗？你是嫂子，老公，你认识他？我怎么会不认识？他是我最要好的朋友，也是我的恩人唐永宁的妻子，我的嫂子。你还记得有年是你的恩人吗？我当然记得，一直以来我从来没忘记过。那好，我来给你介绍一下，这位甜心是我的合作伙伴，涛女郎服装工作室的经理田小姐。这位是她的男伴袁平，嗯，袁先生。听说你们很早就认识了，嫂子，您刚才说，甜心是您的合作伙伴。是啊，甜心啊，你快过来，跟周董事长打个招呼。周伯父，周伯母，以后还请你们多多指教。好，老公，孩子们的婚礼还没完成呢，有什么话待会儿再说吧。啊，嫂子，不好意思，您先就坐观礼，一会儿等婚礼完成之后，我们好好聊聊。那就先恭喜你们甜心，现在变得真漂亮，又这么高贵，我真的比不上她。她再怎么漂亮，也没有你跟方彤漂亮。<笑>不管怎么样，你们俩才是今天的主角吧。现在两对新人呢，已经全部就位了。接下来呢，让我们在主婚人以及各位嘉宾的共同见证下，在这美好的日子里，在这喜气洋洋的日子里，共同祝愿他们新婚快乐。现在，请两对新人互相交换戒指。给我戴上
收场的颜色，卷进人海里浮沉。想要贪图一些温存，内心却像一座空城。我是来把这个还给你的。寂寞狂欢，直到清晨。曾几何时那天真。以后要抓紧你的幸福，不要再让他溜走了。原来爱情就像烟火，就算再怎么花里过，灿烂过后还是要回到寂寞。以翔，快把戒指接过来，婚礼都来不及了。祝你幸福。我在心中将心里化作烟尘，成为回忆的标本。原来生命就像烟火，就算再怎么缤纷过，灿烂过后还是要回到寂寞。回到寂寞，收藏过的温柔。现在两对新人已经互相交换了戒指，这是他们一生当中许下的最重要的一个承诺。让我们祝愿两对新人白头偕老，永浴爱河。却深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，我在心中。只剩下淡淡忧愁，化成泡沫。高女士，你们请便。我们董事长去跟客人照完了相，就马上过来。啊，谢谢。来来来，笑一个啊！好了，哎，走，走吧，小心。哥，嫂子，嗯，今天咱们四个最佳男女主角就在这里拍几张照片吧。走吧，去吧，走了，去吧，走。你留在这儿陪陪客人，我去见见老朋友。哎，啊，老公啊，你之前不是跟我说你不认识高燕的吗？高燕，你说我嫂子的名字叫高燕？嗯。哦，对啊，我以前一直叫她嫂子，她叫什么名字我早就忘记了。哎，经你这么一说，我倒想起来了，她曾经给过我名片，是那个叫什么投资公司的总经理。嗯哎呀，没想到许久不见，他这么能干，还开了投资公司。哈，说不定我们两家以后还能谈谈合作呢。别高兴的太早了，他上次让我传话给你的时候，口气可不是那么好。他说，当年你欠了他的债
，现在要向你讨回来。我那时还以为你在外面欠下什么风流债了呢。你又在胡说什么呀？我没有。他要真是来找你叙旧的，他干嘛要带着袁平和天心一起来啊？我看呢、啊，他就是来闹场的，让人家看我们笑话。反正啊，我觉得他是来者不善。老公，小心点儿。嗯，袁平和田心。为什么跟着他一块儿来？我也搞不清楚。不过，不管怎么说，他毕竟是我的客人，我先去跟他聊一聊。那我跟你一起去。你别添乱了，你留在这儿好好的陪陪客人。嫂子，不好意思，让您久等了。先生，小米，你先下去吧。嗯。没什么，这么多年都等下来了，还在乎这一时半会儿的？咱们快有三十多年没见面吧？我真的没有想到您今天会过来啊！有年兄还好吗？怎么没跟您一块儿呢？他在三十年前就去世了，你难道不知道吗？我，我真的不知道啊！永年修这么好的一个人，怎么那么早就走了？这么说那么多年，你根本就没找过我们，也没想还那笔钱。嫂子，说来惭愧。当年多亏永年兄借钱给我，才解决了我的燃眉之急。原本说好半年后我去还钱，可是我的公司家里接连出了状况，我弄得焦头烂额，分不开身。哎，等问题都解决了，我才发现还钱的日子已经过了。我急着去找你们，谁知道你们已经搬家了。我又赶紧四处的打听，才知道你们已经出国了。不是我们，是我一个人出国。一个人？不对呀、啊！当年我去您家的时候，嫂子您还怀着孕，都快要生了。就算有年兄不在了，现在您身边肯定还有个孩子。托你的福，我把那个孩子托付给人家。就是因为这样，我跟他失去了联系。怎么会这样呢？当年到底发生了什么事情？而且我觉得，嫂子您，您对我有很大的误会。我真的不知道，你们家里发生了这么大的变故。一句不知道，你就能脱了干系吗？当年有年把钱借给你，那是我们家全部的积蓄啊。可是后来他出了车祸，需要一笔钱治疗。我到处找你，可是你呢？为了不还钱，避而不见。呃、不不不！现在还说不知道，你就是个金钱至上、忘过人命的人。不，不是这样的，我可以对天发誓，我根本就不知道你来找过我。永年兄，就像我的亲大哥，要是他发生了什么事故。我不管怎么样都会把钱还给他的，是吗？像你这样把金钱和地位看得那么重的人，连自己儿子的感受也不顾，田心都为此流产了。这个时候你还能顾念朋友之情吗？你，哎，以翔和田心那又是另外一回事。你可以听我解释啊。不用了，来不及了。我失去了我的丈夫和我的女儿。我告诉你，我这次回来就是为了他们。我来讨债的。我不会让你有一个好下场，你就等着瞧吧！你，这是我的名片，你记住，从现在开始，在商场上，你多了一个叫高燕的敌人。你们不是看不起甜心吗？在我的眼里，他就是一块玉，我会磨练他，让他成为我旗下最强的战将。
我要让他用他的方式讨回他以前受到的不公正的待遇，以及他没出生的孩子，向你们进行反击。你等着吧，嫂子，嫂子。是周胜先生的家吗？你是谁？我是他的朋友唐永年的妻子。我丈夫现在出了车祸，需要动手术。我想找他，要回我们当年借给他的钱。这儿没有周胜这个人，你上别处去找吧啊！啊啊啊！等一下，可他连给我的地址是是在这儿没错呀。他已经搬走了，我们也是才刚搬进来的。那那他搬哪儿去了？你能告诉我吗？我也不知道，你上别处去问吧啊！可说了，赶紧回去吧，这儿没有你要找的人。太太，麻烦你告诉我周生在哪儿，我真的有急事要找他。哼，说你丈夫出车祸了，谁知道真的假的？我们家阿胜现在正在筹钱做笔小生意，哪有多余的钱给你啊？嗯，反正我不管，我就当这儿没有周生这个人。你以后啊，最好不要再来找他。这么说。她就是当年来找周胜的那个女人。哎呀，这下糟了，她会不会给周胜带来什么麻烦呀新娘子坐在那儿，都快变成壁画了。快点，跟她去跳个舞嘛！快去呀、啊嗯！那、那、那你先跟我跳吧。来，走吧。走。看样子，甜心离开周家之后。日子过得更好，更滋润了。哼，他不过是虚张声势罢了，说什么不会破坏我和以翔的婚礼，结果还不是来了，太不要脸了。学得很快，没关系
，我们俩想个办法，给他们点颜色瞧瞧。看起来你比我还着急啊！还不是因为你爸妈着急要抱孙子。万一这次方腾是有什么问题的话，你爸妈不是又要失望吗？慢点走啊。没什么大碍，这是缴费单。那我去准备一下树叶。嗯，一香。啊，别说话，休息一下。嗯，我去交费。妈。啊，刚检查完，方头没什么事，一会儿输个液就行了。哎呀，不用了，你和爸不用过来，我马上回去了。啊，就这样。一翔，你这要走吗？你不留下来陪我？护士小姐不是说你没事了吗？再说，我得回去帮我爸妈送客。一会儿输完液就让梁飞送你回去吧。啊！一翔，周一翔，一翔，哎，方彤，一翔，你慢一点，别再动了，太气。先坐下，来啊！来坐下。你觉得怎么样？医生有没有说什么？都怪你！你刚刚干嘛那么着急把我送到医院来？一香一定是起疑心了、啊。这怎么可能啊？他刚才全部的精力都放在甜心的身上，你还说没注意？我告诉你，现在以翔才是我的丈夫，要关心也是他来关心我，不是你。孩子是我的吧？我关心我的孩子总可以吧？你这么大声干什么呀？你怕以翔听不见是不是？他早就走远了，根本听不见，听见又怎么样？方通，我告诉你，现在不管怎么说，孩子才是最重要的。对我来说是这样，对你来说也是这样。而且你要记住，孩子是你对付甜心唯一的武器，明白吗？我就是不开心，我的大喜之日还让甜心占尽了便宜，还不开心，现在才刚刚开始呢。看甜心这副模样，再加上有高燕这个女总经理给的撑腰，她是要跟你杠上了。那，你有什么办法吗？我刚刚打听了一下，听说甜心的那个叫涛女郎的服装店得到了高燕的注资，很快就会重新开张。什么意思啊？他们要重新开张，那我就让他直接关门
。哎，欣欣，你看这款怎么样？嗯，还不错。我们这次推出的主题呢是甜心系列 T 恤。嗯，就用这里这款全棉的布料，穿起来比较舒服，又很吸汗。嗯，我看看，这款啊，这款成本太高了吧？咱们走的可是平价路线，这一进一出的，那咱们的利润可就快没了。嗯，现在人民生活水平已经普遍提高了，对质量要求也高。我们刚开始自创品牌，一定要以质量取胜。性价比高，一定能打响名号。虽然现在还看不到成果，但我相信将来一定可以收到回报的。嗯，你说的对。哎，你记得吗？高总说过，啊，这个不在乎赚不赚钱，最重要的是品质好。啊，嗯、我看你脑子进水了你，你、啊、你自己也是做老板的，你愿意赔钱啊？人家高总就是那么客气的一说，你还真信呢、啊？哪个老板希望自己的东西赔钱呢？咱们要对高总负责，也是为咱们的将来做打算呢。你说的也对，<笑>墙头草随风倒。嗨<笑>，一会儿夸欣欣，一会儿又说我说的对，你到底说谁对？你站在谁一边啊？我现在就站在中间啊！你也说的对，你也说的对，但是呢，按照我的想法，还是应该让甜心说了算。毕竟呢，他任务重，设计师。又是项目经理，啊，将来啊，他的责任重大啊！姐、姐夫，你们别吵了，我有信心，只要我们把质量做好，消费者一定看得到，也一定会喜欢。所以呢，嗯、就按照我的意思办吧。嗯，好，交给你去做。时间差不多了，我还要去开会，订货的事情呢，就麻烦你们处理了。哎，放心，你就交给我。我们两个去处理吧，嗯，<笑>去吧去吧，姐，我走了啊。哦、宛若，郑宛若。在这坐一会儿吧。没想到，这么多年，我还能见到你。看你的样子，应该生活的不错。我很有钱。但很寂寞，因为没有亲人。燕子，我，你还是我的朋友吗？我把女儿托付给你，你却跟一个男人跑了。我一直在找我的女儿，你说你对得起我吗？我知道我对不起你，我对不起很多人。为了那段婚外恋，我付出了沉重的代价。可是我换来的是无情的背叛和伤心。我知道我错了。这些年，我一直在找你，可我怕，怕什么？怕我责怪你？我当然要责怪你了。如果你打我骂我，能够弥补我犯下的错误，我宁可让你打，让你骂。可有些事情是回不去了，就凭我再怎么挽回，都挽回不了了。我一直在受到良心的谴责，这些年我一直都睡不好觉。我知道，我总有一天会遭报应的，可没想到，这报应竟然在我女儿的身上。
，怎么了？你女儿出什么事了？我是梁飞，对付甜心的事情就交给我，我已经全部都安排好了，就等着甜心的服装店开业的那一天了。你现在什么都不用担心，只要专心的照顾好你肚子里的宝宝就行。我还有事，先挂了。那。他说有事找我，让我一个人去天台，不知道是什么事情啊。这阵子爸的心情也不太好，好像有什么心事。不管他跟你说什么，你都要好好听着，别跟他顶嘴。嗯嗯，刚好趁这个机会好好安慰安慰他。你就知道说爸，那你呢？最近看你老是心事重重的样子，而且经常不回家。哥。我知道你放不下甜心，可是世界上的事情，怎么可能都尽如人意呢？而且他现在还跟那个什么高总合作，跟袁平也是形影不离的。套用一句电视剧的话：“你跟他回不去了。”所以，还是接受现实吧，好好的对方疼，毕竟他肚子里还怀着你的宝宝。我相信，只要你给他安全感，对他好一些，他不会再跟你又吵又闹的。这样对你，对他，对我们这个家，都是好的。知道了。哎呀，结了婚就是不一样啊，会跟哥讲大道理了。<笑>就算我结了婚，我也是哥的好妹妹。我永远都会站在你这边的，<笑>谢谢啦。哦，对了，你跟梁飞不去度蜜月啊？我当然想去度蜜月，可是他跟我说，妈刚接手公司需要人帮忙，所以我计划的去什么意大利呀、啊、巴黎呀、啊、血拼啊，都只能往后推迟了。他说的也没错，不过妈这阵子也很奇怪啊，平常他都不插手公司的事情的，怎么突然之间？要爸把所有的股份都转让给他了呢？严，你是不是知道什么事情啊？我哪能知道这些呀、啊？哎，哥，时间不早了，我该上去找爸了。好，去吧，记住啊。<笑>我知道了，放心吧。嗯，拜拜，拜拜。还是没有找到郑云的下落。嗯，那就麻烦你多费心，继续给我查下去。费用的部分，我会让会计给你打过去的。谢谢。公司的股份分成了四份，我的部分全给了你妈，你和你哥各得一份，这份是你的，就当是爸爸给你的嫁妆。爸，你已经结婚了，不再是孩子，以后你要学习承担更多的责任。我给你这些股份
不只是希望让你下半辈子无后顾之忧，也是希望你对公司多上点心。尤其你妈呀，现在参与了公司的经营，方方面面，你都得多帮帮她，知道吗？我知道了，爸。嗯，谢谢爸。把这些文件啊，可要收好了。还有，这件事情，千万不要让梁飞知道。您怎么还把梁飞当外人呢？我明白您的顾虑，可是我始终相信，梁飞爱的是我的人，根本就不是我的家世背景。而且，我现在已经嫁给他了，难道不应该更相信他吗？你别着急，我当然希望你是对的。不过，我也希望你要学着保护自己，在岁月面前，没有不降温的爱情。如果这其中再夹杂着欲望、金钱这些杂质，那再坚固的爱情都会崩溃。爸，是不是妈让您转让股份，让她经营公司这件事伤了您的心？我可以去跟妈说。哦，不用不用。哎，是我先伤害了她。眼前的这一切，都是我应该承受的后果。爸爸只是想告诉你，我最爱的，就是你们这些孩子。这些年，我努力的工作，目的，就是为了让你们过最好的日子。不过，相对的，我也担心，我给你们太多的金钱，太多的物质，会让别人对你们有非分之想，以至于伤害你们。爸。您刚才不也说了吗？我们都不是孩子了，一定能够分辨清是非的。哼，那就好。爸，咱们俩可是很久没一块儿喝过下午茶了。您看，我给您带来什么了？<笑>您最喜欢吃的？呃，哦，蓝莓戚子蛋糕，对吧？<笑>啊！<笑><笑>这个是我送来的爱心蛋糕，爸爸，谢谢谢谢，要都吃完哦。哦,哦咖啡呀、啊，<笑>还有咖啡哦。嗯嗯嗯，<笑>来咖啡，谢谢谢谢，干<笑>杯干杯，丫头来。嗯、宛若，别伤心了，来擦擦眼泪。我刚刚见到你，是想向你兴师问罪的，可没想到你也遇到这样的事情，我很能理解。你女儿失踪那么多天，她会在哪儿呢？一个女孩子，她一定很害怕吧。对了，你把你女儿的资料给我，我托人帮你找她的下落。燕子，你真的愿意帮我找女儿？我当然愿意帮你了。我知道你对不起我，可是你当时初衷是好的，没有你帮我，我出不了国，我挣不了钱，我不会那么成功的。我这次回来呢，是想叶落归根。找我的女儿，我一定要把她找到，然后要好好的待她，我要弥补我当初的遗弃。叶子，宛若，你现在知道我女儿的下落吗？我，放心，我想上帝一定是这么安排的。当我帮你找到你女儿的时候，我的女儿就出现在我的面前了。燕子，其实，其实什么？没什么。我我是想说，其实，如果你帮我找到女儿的话，我会好好的报答你，谢谢你的。别说这些话，我当然会帮你了，小米。这样吧。
这是我的名片，上面有电话。你有什么事就给我打电话。放心，我有事先走了。对不起，燕子，原谅我，原谅我说不出口，我说不出贴心的事情。要是知道贴心，又离婚又流产，一定会更加的恨我的。你就不会愿意帮我找到小云？好好抓紧你的幸福，不要再让他溜走了。现在是有妇之夫，鼻子想贴心了。周胜，你还认识我吗？我怎么会不记得？他是我最要好的朋友，也是我恩人唐永年的妻子，我的嫂子。你还知道永年是你的恩人呢、啊？当然记得，我从来就没有一天敢忘记过。那好，我来给你介绍一下。这位甜心是我的合作伙伴，涛女郎服装设计工作室的经理。听说你们很早就认识啊？甜心是个合作伙伴，到底是个什么样的人物天际飞龙投资顾问公司，还有总经理高燕，搜索引擎上都找不到他们的。高燕这个人这么神秘，甜心跟他合作，会不会有问题啊？想。哎，你怎么不敲门就进来了？嗯，我忘了。嗯、你在看什么？啊，就是财务报表、业务报表，就这些，还能有什么？哎，我说你是特地来公司查我岗的，是不是？我是专门来看你的，看看我的新婚丈夫。我们都结婚这么多天了，我每天晚上都是一个人睡，一回到家就是洗洗澡、换换衣服，在家的时间根本就不多，更不要说你陪我去
，做产检，给孩子买点东西。我们连蜜月都没有，还能算是夫妻吗？我们都领证了，你还有什么好怀疑的吗？你既然知道我们已经领证了，那你为什么不能尽到一个丈夫的责任和义务呢？一香，不管你怎么想的，我们已经结婚了，我才是你的老婆，我肚子里还有我们的孩子，现在我们两个人才是你最应该关心的。至于那些过去的人、过去的事，都忘了吧，专心的对我，好好的经营我们的婚姻，我一定。用我一辈子来补偿你。好，那你告诉我，我应该怎么做？我一会儿想去买点东西给我们的孩子，你能陪我吗？天蝎，你这么认真啊，还要做市场调查？当然了，知己知彼才能百战百胜。虽然我们涛女郎自创品牌，跟这些在百货公司设柜的品牌有所不同，不过从这里能看出消费者的喜好，还有现在的流行趋势。嗯，瞧你现在满口的生意经，一定从高总那儿学了不少。高总对我可以说是倾囊相授，完全没有保留，把他一身绝活都教我了。哦，所以我真的很感激他，才会想到这次的机会，做出成绩来。嗯，还有你，嗯，别只顾着偷懒，我带你来是让你当顾问，给点意见的，你总要有一点贡献才行吧？是的，是的，是的，这个人就是我。嗯我这笔漏水了，给，给我纸。那擦擦。哦。要去洗手间吗？哎，不用了，不用了。这支钢笔快点扔掉吧，还留着干嘛？这个不行，是小云送的，再怎么样也得留着它。人真的很奇怪啊，他在的时候你不觉得珍惜，等他离开的时候才发觉他好。远平。我相信郑云，他肯定知道你的心意，他一定会回来的。嗯，我也这么想。继续看吧。嗯，那就这样啊。嗯。雨翔，你看是这个蓝的好，还是这个粉的好？嗯，都好，都好，那就都要了吧。服务员，两款都要了。你喜欢男孩还是喜欢女孩啊？嗯，啊，都好。又是都好。本来就是嘛，男孩好，女孩也好啊。等一下，嗯、啊，你看这衣服，好可爱啊！对啊，这衣服很精致啊。嗯，可惜我的孩子用不到了。嗯，别担心
，没事。我相信我的孩子现在一定在天上看着我，帮我喊加油。我为了他也会更加努力。嗯，我可以设计亲子装啊。设计亲子装？嗯，有情侣装，当然也有亲子装。我可以设计一些妈妈跟小孩一起穿的衣服，一定很可爱。嗯、进去看看。嗯。雨霞，你看这个可爱吗？啊，还行。你觉得以后我们的孩子会长得像我们中的谁？小宝宝，我是你爸爸，你可要乖乖呢，不然等你出来的时候，看我怎么修理你哦。<笑>哪有这样对孩子说话的，<笑>一点正经都没有。宝宝比你乖多了。哎，你怎么只帮儿子说话？我要吃醋的，我告诉你。谁跟你说是儿子？说不定是女儿。哼<笑>，男孩女孩都一样，只要是我们的孩子，我都喜欢。他呢，最好可以有像你这样迷人的眼睛，像我这样挺拔的鼻子，还有我的大耳朵，你的小嘴巴，这样就完美了。嗯，还不错，是还不错。真见鬼！他们怎么会来？啊，站住！你要干嘛？既然见了面，就该打个招呼。我们又不是见不得人，何必扭扭捏捏的呢？哎，哎，发通，发通！看你们最近出双入对的，应该好事将近了吧？不过我记得袁先生好像还没有离婚。总是要找到被你们气得离家出走的郑云，把婚姻问题给解决了，才好名正言顺的在一起吧。要不然，总被人说你是小三，可不太好。别说了，我们走吧。自从我有了孩子之后呢，我特别能理解女生怀孕的心情。不过我听人家说，有没有孩子？都是上天注定的，只能说你的福分还不够吧。哦，对不起，方小姐，你刚说的那一点，我想要仔仔细细、好好做一下笔记，真是不好意思，能否请你再说一下啊？我说，嗯，有没有？没水、啊。我的衣服。嗯，我帮你擦一下。<笑>不用了，你是不是故意的？知道了，是甜心故意让你这样做的，对吗？让我在以翔面前，在大庭广众之下丢人，是不是？甜心，你这个狐狸精，看我不打你！别动，方通，你别闹！你知不知道你这样很难看？我闹吗？有什么难看的？他当小三都不怕，我这个正派老婆怕什么？方小姐，请你说话留点口德。留一条路，给别人走，也是为你留后路。走吧。天心，你等等。方通，方通，放开我！你闹够了没有？周雨霞，你说的是不是人话？你看见他们这么欺负我，你也不帮我，你还算不算个男人？明明就是你不对在先，你讲话这么难听，我怎么帮你嘛？我讲话怎么难听了？袁平没有离婚，天心不是小三是什么？如果你再继续这样无理取闹，我们没什么好说的。周雨霞，你根本没有忘记甜心，对不对？就算看到他跟旧情人在一起，你还是帮他说话，你心里根本就是还爱着他。随便你怎么说，作为一个丈夫，我已经尽力了。我们公司还有事，你自己打车回去。雨霞，雨霞。
我知道，之前是我先对不起你，所以你现在要来折磨报复我，对不对？小童，快来，我让张阿姨啊给你炖了点燕窝，好好补补。哎，你在看什么呢？哎呀，你看你们这婚纱照拍的多好啊！跟以前一样甜甜蜜蜜的样子。以前是很甜蜜，那个时候我离开以翔眼前一秒钟，他都接受不了。可现在，他都不愿意多看我一眼。妈，我都已经跟以翔道歉认错了，为什么他还不肯原谅我呢？不管我怎么做怎么说，他都不愿意再理我。难道我真的比不过天心吗？好了，小童，别难受了啊！这男人呐、啊，年轻的时候总是会被外面的狂风浪蝶迷惑，可到最后他累了、倦了，还是会回到这个家的呀。你记着，你才是以翔明媒正娶的老婆啊！以翔这孩子，他心软，只要你好好的关心他、照顾他，他这块冰啊，早晚会被你融化的。谢谢妈。我知道了。哦，对了，我想问你啊，你对梁飞的印象怎么样？妈，你怎么突然间问我这个问题啊？是梁飞有什么地方做的不好，让你不开心了吗？那倒没有。梁飞跟以安交往以后吧，那对以安温柔体贴是没话说了。对我这个丈母娘也很尊重，事事替我着想，还替我出主意。只不过，只不过什么？还不是以安嘛，吵着要我帮他升职，帮梁飞升职啊？妈，这梁飞，听以安讲啊，在工作上表现是不错，而且之前又帮过你很多。现在她又是以安的老公，您的女婿，帮她升职也是应该的呀。你也这么想吗？我就是不知道怎么的，我觉得这件事儿吧，心里不踏实。哦，对了，他还提到你，提我干什么呀？他说呀，要是我有顾虑的话，可以让你去管理财务部。他这么一说啊，倒是提醒我了。你看啊，周胜的股份虽然在我手上。可是我不得不防，他万一和郑婉若母女暗通款曲。小童啊，你呢是我从小看着长大的，我待你啊就像亲生女儿一样。比起梁飞，我当然更信任你了。虽然你现在怀孕，可是离生产日期不是还远吗？你也说了，你和以翔没什么机会接触，这样呢，你要是来公司上班，这一切。不都解决了吗？你说呢？哎，你看，这怎么回事？升职了？升职了？哎呀，这快升职了！怎么？什么时候升职的？吃点了就。是。哎，他到底凭什么呀？这也升得太快了吧！人家娶了公主，又会拍马屁，可不是得整整比我们少奋斗三十年啊！他、嗯、怎么回事、啊？还有我们的财务主任，不是总经理刚娶的新老婆吗？啊！自从副董事长开始管事之后啊，我们公司啊都快变成家族企业了。是啊，是啊。你们在干什么？呃，啊啊啊啊、总经理好。多多关照啊！多多关照，你了，我们。我早就说了啊，这锥子呀，放在口袋里，它早晚会露出来的。看看啊，是，看看咱们梁经理，哎哎，不对，是梁副总，咱们梁副总才华横溢啊。
早就被周董和李董看上了，要不然怎么能让这么漂亮的宝贝女儿嫁给咱们梁副总呢？是不是？哎啊、对对对对对是。这就说明了，只要是个人才，在我们公司就一定不会被埋没的。大家跟着我好好努力，下一个出头的就是你。去工作吧，赶紧工作，好好的跟着梁副总干啊！你怎么可以没有经过我的允许，就擅作主张啊，把梁飞升为业务部的副总经理？我们不早就说好了吗？现在公司由我经营，你只是挂名董事长兼顾问，我爱用谁，我想升谁当副总，还要经过你批准吗？妈，那我呢？我是公司的总经理，负责公司的营运管理。您颁布这么大的人事任命，居然连我都不知道，这太独断了吧？还有方彤，他不是公司的员工，为什么可以不经过公司的面试甄选就直接进公司呢？而且还担任了财务部主任。妈，你这样做只会引起基层员工的不满的。没错，公司有公司的制度和规章，你连绩效考核的什么都没有，就凭一纸人事命令就决定了这一切，这会引起公司所有的员工。不满和反弹的，而且，这对梁飞和方彤根本就没有任何好处嘛。爸妈，您别再吵了。我看，我们还是坐下慢慢说吧。嗯我看，还是我先来说吧。爸，哥，我知道，妈的这一纸人事命令一出，对你们来说可能会有些突然。不过梁飞在我们公司已经工作过一段时间了，而且他的业绩也是可圈可点的，同事们都是有目共睹的，所以我相信，让他做业务部的副总，不会有什么人说闲话的。至于我。我曾经在公司担任过会计工作，所以说不能说是完全没有工作经验，更不能说是没有经过公司面试和考验的新人，所以我完全有信心可以胜任这份工作。最重要的是，我可以和以翔一起努力，帮以翔分担。爸，哥，其实我了解你们的顾虑。作为周家的女婿，我觉得，什么职位啊、称呼啊，对我来说都是虚的。我只是希望，可以为这个家、为这个公司奉献一份自己的心力。更何况，我之前也担任过业务销售方面的工作，我想，我是可以胜任这份新工作的。能不能胜任这份工作，并不是你拍胸脯打包票就行。你必须得拿出实际的业绩来说服我们，这样子才可以说服自己的员工。现如今，这个凡事讲求实力，不讲求特权的社会里，你身为周家的女婿，并不能给你带来任何帮助。相反的，因为你是周家的女婿，反而要接受更多的检验。唯有好好的工作，好好的表现，才能赢得别人的尊重。我明白了。这样吧，在未来的十天之内，如果说我可以让公司的业绩比上个月同一时期提升百分之二十的利润，那么这张人事任命就生效了。如果我做不到，我辞职谢罪，而且在未来，我不会担任跟周家有关的任何产业的职务。嗯，梁飞，你非要赌这么大吗？易安，刚才爸跟哥不是已经说了吗？这个社会是一个凭实力说话的社会。如果我连自己的工作都没法胜任，我怎么还会有脸待在这个公司里？甚至我怎么还有脸待在这个家里呢？梁飞，你不必说了，这个公司我最大，我说了算。我想让谁当副总，谁就能当上副总。妈，谢谢您的好意。不过
我真是不希望你因为支持我，就跟霸和哥闹意见。而且，我是诚心诚意的希望，成为这个家里的一份子，所以，我希望这个家里的成员，每一个人都好，都可以相处的更加融洽。再说了。您不觉得，如果我要是通过这个机会证明自己的话，也会让您和以安更有面子吧？好，就照你说的，十天之内提升公司的业绩。到时候我们再来决定，你到底有没有能力上任业务部副总这个职务。这边来，哎，快一点，呃，在这边。行，就照这个下吧、哎。老婆，老婆，你来看。嗯，哎，对，呃，嗯，田副总，这之前你亲手选定布料的那批衣服呢，已经完成了，送了。哦，你觉得放在哪里？呃，我看，哦，就放那儿吧。啊，放那儿，听见了吗？田副总叫你放那儿，啊，你就放那儿啊。哎，小心一点，别弄坏了啊。<笑>啊，田副总，你觉得我们这一次这个主任的效率还可以吗？呃，我看还行吧。哈哈哈哈笑什么？你要死啊！哎呀，我看你这个副总坐上以后坐得很好啊，很威风啊。<笑>哎，笑什么？别笑了，你这个人，再笑你再笑，副、哎、总，你你干什么？你笑死我了！别笑，别闹。姐姐夫、啊、在干嘛？那个那个本经理正在教训属下。<笑>哦，对对对，欣欣。咱们不是这开业前网络要试卖吗？嗯，试卖已经卖出了三百多件了，看看订单。嗯、你还一笑、嗯，太好了，希望开业可以顺利成功。哎呀，定的，甜心呐、啊！<笑>高总这么大方，这么支持我们，嗯，我们可不能让他失望。嗯，没错。嗯，啊，衣服到了，我去看看。嗯、哎,哎，那个看衣服这种小事，交给副经理。哎，杀鸡有烟用牛刀呢。哎。这个是我们主任级别做的，交给我，交给我，交给他，交给他。那我岂不是没事做了？嗯，呃，哎，你有事有事做。呃，明天不是店里要开业吗？你先回去看看有什么事情可以做，顺便呢，你就给自己做做美容，早点睡觉啊。对呀、啊，高总不是说吗？明天要跟你一起做那个剪彩什么的。对呀、啊，到时候啊，肯定很多那个娱乐媒体啊来拍照的。嗯，你说你带着两个熊猫眼过去的时候，咱们田家的脸放哪里呢？哎，这真是的、啊，<笑>好吧，那我先回店里去，嗯、你们早点回来啊！路上小心啊！哎，明天还有什么事情要做的？知道了，知道了，快去快去，放心吧。哦，哦，吓吓吓吓吓吓吓吓死我了，吓死我了！干嘛呀、啊、你？你不怕？怕什么？这这这这，你说呀？如果刚才甜心她查看衣服，发觉你把布料掉包了，你就惨了！惨什么惨呢？我才不怕呢！嗯，哎，嗯，没问题。老陈不是说了吗？这款料子跟那款料子几乎是一样的，而且呢又比它便宜。等到月底结账的时候，你看着吧。高总跟甜心就该好好的谢谢咱们啦，放心。但愿如此吧。什么叫但愿如此？呸，是肯定如此。
我知道你们明天要重新开业，我可能没时间过来祝贺你，所以就预先准备了一份礼物，想送给你。这是什么？打开看看，这是，这是我亲手做的，做的不好。不过我是真心想祝福你，希望你们快乐。谢谢。还有，我要为之前方彤对你做的所有的事情，向你表示道歉。他是他，你是你，为什么要你来替他道歉？毕竟，他是我现在的妻子。没错，你说的对，他才是你的妻子，那这项链。应该送给他才对。来，点心。嗯、天心，就收下吧。毕竟我们曾经这么相爱过，我们不是应该开开心心的祝福彼此吗？嗯。你说的没错，我是应该开开心心的祝福你和你的新婚妻子幸福快乐，就像你祝福我一样，这样可以了吧？对不起，周先生，我还有很多事情要做，不能陪你聊天了。曾几何时，那天真，在掌心里化作烟尘，成为回忆的标本。原来爱情就像烟火，就算再怎么华丽过，灿烂过后，还是要回到寂寞。曾精彩的交错，最深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，我在心中。原来生命就像烟火，就算再怎么缤纷过，灿烂过后，还是要回到寂寞。曾精彩的交错，最深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，我在心中。只剩下淡淡忧愁，化成泡沫。其实呢，烫衣服很简单，主要注意这些：领口、袖口这些小细节，你试一下。嗯，袖口、领口，啊、怎么了？烫到了！哎呀，我看一下，好像都烫熟了吧。<笑>哪有那么严重啊？你个小笨蛋，这你都干不好，怎么当人家老婆？我哪有你那么能干啊？进得厨房，出得厅堂，什么都会。过两天还要进公司为我哥分忧解劳。嗯，我哥能娶到你呀、啊，真是太太太太幸福了。
但是你这么认为，你哥可不这么想。谁说的？我觉得我哥的心已经在慢慢向你靠拢了。你从哪儿看出来的？我老实跟你说吧，今天啊，我看见我哥在偷偷的给你挑礼物呢。真的吗？你怎么知道他是给我准备的，不是给你准备的？你是不是快过生日了？嗯，后天。所以啊，这个月咱们家只有你过生日，不是给你准备的，是给谁准备的呀？而且，我还看到那是一条项链，上面有。Happy 的字样，不是送给你的，难道还是送给哪个男生的呀？雨香，真的给我准备了生日礼物吗？我哥啊，又不是什么铁石心肠的人，你呢，又是我哥的初恋，人家不都说了吗？初恋啊，是最美好、最让人难忘的。虽然你们中间有一些波折。可是，现在也算有情人终成眷属了呀。最重要的是，你还怀了我哥的小宝宝。我哥的心不向着你，向着谁啊？嗯，李香真的这么想就好了。我对我哥有信心，所以啊，你也要对自己有信心哦。你要记住，以柔克刚四个字。别动不动就跟我哥又吵又闹的，我相信啊，将来你们一家三口一定会很幸福的。爷，你对我这么好，我都不知道该说些什么了。我真对不起你，对不起，你弄错了吧？你应该说谢谢我才对呀、啊。谢谢你，不客气，我的好嫂子这是我亲手做的，做的不好。不过我是真心的想祝福你，希望你能快乐。快乐是自己找的，甜心，从现在开始，你要快乐。要开心，更要坚强起来，因为，你已经不是那个过去只会任人欺负的甜心了。啊！恭喜恭喜啊！哎呀，欢迎欢迎，请进请进啊！谢谢谢谢。哎呀，你好你好你好，谢谢谢谢。欢迎欢迎，哎谢谢。哎呀，谢谢谢谢，太客气了。来来来，请请请。哎呀，来了，恭喜你们，恭喜你们再度开业，希望你们生意兴隆，财源广进呢。哎呦，谢谢。大家自己人呐，何必这么破费呢？应该的，应该的。本来我岳母也想来的，可是她生病了，所以不能前来，让我替她祝贺你们。哦，那厉害吗？啊，不厉害，只是伤风感冒而已。哎呀，什么伤风感冒了？我说呀，是心病。想女儿想出来的，我也没想到啊，这是为什么呢？生出两个女儿啊，都这么犟的，哎，怎么了？这这是我妈有两个女儿，没有没有，你别听她胡说，她最近忙昏头了，她说话都说不清楚。啊，对啊，我几天没睡了，<笑>还乱说的。<笑>我怎么没看到甜心呢？啊，欣欣，欣欣在楼上，她、啊、说今天的日子呢、哎，比结婚都隆重，哎、得好好打扮打扮，一会儿给你个惊喜。哎、<笑>姐，姐夫，袁平。嗯，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，
，怎么一个一个全都这种表情啊？嗯、哎，不是，<笑>星星姐姐好漂亮，看得我们都傻了。嗯、<笑>还有那个、啊、那个项链看起来好特别呀、啊。嗯，你今天看起来又美丽又自信，就像一个成功的女企业家，跟过去的你不一样了啊。哎，这就说明我们家甜心不管经历多少事情。不管怎么着都打击不了他，他依然可以再次努力的振作起来。嗯、<笑>姐，这都是因为有你陪在我身边，给我拥抱和力量。姐，谢谢你啊。来了来了来了啊！甜心，祝贺你，祝你新店开张，祝贺你有新的开始，也会有新的发展。谢谢高总，谢谢。高总，你在美国创立的投资顾问公司很有名啊，怎么会投资到像涛女郎这么小的服装店来了？你这话什么意思啊？你这是嫌我们涛女郎太小了是吧？不值得高总投资？怎么这样？真是，怎么会不说话啊你？先别生气嘛，听高总怎么说。是这样的，现在世界上的焦点都集中在创意上和点子上，并不在乎这间店面的实质性的大小。我之所以投资涛女郎，是因为看中了。涛女郎这个品牌的设计和这个管理人甜心，他的设计非常的好，我非常的欣赏，我支持他，希望大家能够支持他，支持国内品牌。好，说得好，说得好，说得好。哎，高总啊，是啊，时间到了，我们请高总剪彩吧。哎，对对对，高总，走吧，走。请，高总走，请。哎，走了，走了。女郎开业特惠活动开始，请大家把握这次难得的机会，粉丝我们自创品牌。你什么自创品牌？明明都是骗人的嘛！骗子，明明都是黑心货。就是啊，就是啊，看看衣服。哎，什么戏？什么戏啊？这位太太，你说我们卖的是黑心货，你有什么证据吗？对啊，如果没证据的话，别血口喷人啊！我问你，这是你们做的衣服吗？啊，你看啊。这图样确实是我设计的。你看，哎，你看，它缩水就算了吧。哎，你看它还褪色，可不是垃圾。你看看，面子，什么东西？掏女郎，叫黑心女郎算了吧。叫叫叫！姐，这么差，姐太贵了，多了俩，那是。还钱啊？还钱啊？还钱啊？还给我们？给你退钱。这个时候。涛女郎应该开业剪彩了吧？哎，进来。总经理，会议时间马上要到了。知道了，我就过去。嗯。还是开完会以后再打吧。李翔，哎，你怎么来了？妈说今天有主管会议，让我过来见习一下。哦，好，会议正要开始，我们现在过去吧。李翔，晚上我订好了餐厅，就是我们以前常去的那家。订餐厅？别装了，你不是已经给我准备好惊喜了吗？嗯。你不知道今天是什么日子吗